എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയുടെ രണ്ടാം ഭാഗം ആരംഭിക്കുകയാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത് ഫാദർ വിൽസൺ തട്ടാരുതുണ്ടിൽ തിരുവനന്തപുരത്തെ പ്രസിദ്ധമായ ബസേലിയോസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൻ്റെ മാനേജർ ഡോക്ടർ എം പി രാജൻ പ്രൊഫസർ ആൻഡ് ഡീൻ ഐസർ അതേപോലെ അദ്ദേഹം കോട്ടയത്തെ ട്രിപ്പിൾ ഐ ടിയുടെയും ഡീൻ ആണ് സന്തോഷ് കുറുപ്പ് ഗവൺമെൻറ് ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഐ സി ടി അക്കാഡമിയുടെ അക്കാഡമിയുടെ സി ഇ ഒ ഡോക്ടർ ഉഷ തോമസ് തിരുവനന്തപുരത്തെ സെൻറ്റ് തോമസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ ഉഷ തോമസ് നമ്മൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൻ്റെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോഴ്സുകളുടെ ഒരു അപജയം അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഷീൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു ആ കോഴ്സിൻ്റെ ഇവരെ എല്ലാവരും അത് സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി വാട്ട് നെക്സ്റ്റ് പിള്ളേർക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് നമ്മുടെ സർക്കാരിന് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന വേറെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് വഴികൾ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു കാലത്ത് ബി എസ് സിക്കും ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിക്കും ഇപ്പം ബി കോമിനാണ് വലിയ ഡിമാൻഡ് അത് കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ബി കോം കൊമേഴ്സ് എടുക്കുക അത് ബി എ ലിറ്ററേച്ചറിന് താല്പര്യമായി ഡൽഹിയിലോട്ടൊക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്കണോമിക്സ് ഇക്കണോമിക്സ് ഹിസ്റ്ററി പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് എക്കണോമിക്സിനാണ് ഏറ്റവും വലിയ അതെ അതെ അതിനൊക്കെയാണ് നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റ് ഒക്കെ ഉള്ളവർക്ക് അവിടെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ പക്ഷെ കേരളം ആ ലെവലിലേക്ക് കടന്നു ചേരി ചിന്തിക്കുന്നില്ല നേരത്തെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അഭിരുചി മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അപ്പോൾ അത് അത് അതിനനുസരിച്ച് അവരെ തയ്യാറെടുപ്പിക്കുന്ന കോഴ്സുകൾ നമ്മൾ അവരുടെ അഭിരുചിക്ക് അനുസരിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതെ അല്ല അത് അഭിരുചി മാത്രം പോരാ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് എന്താണ് ആവശ്യം ഇപ്പം എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് കെ കെ ജയൻ അദ്ദേഹം ടർക്കി സന്ദർശിച്ചിട്ട് വന്ന് പറയുമായിരുന്നു അവിടെ നമ്മളെക്കാൾ നമ്മൾ പത്തൊമ്പത് കൊല്ലമേ ആയിട്ടുള്ളൂ നമ്മളെക്കാൾ ഒരു ഇരുപത് കൊല്ലം മുമ്പ് സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ ഇതുപോലെയുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെഡിസിൻ കോഴ്സുകളൊക്കെ നടത്തി ഇപ്പം ബസ് കയറിയൽ കണ്ടക്ടർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എം ബി ബി എസ്സുകാരായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയർമാരായിരിക്കും ആ ഒരു സ്ഥിതി എഞ്ചിനീയർമാരുടെ കാര്യത്തിൽ ആധിക്യമാണ് ഇപ്പോഴും മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഒരു തിരക്ക് കുറഞ്ഞിട്ടില്ല അവിടെ കാശ് കൊടുത്ത് അഡ്മിഷൻ മേടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോഴും തയ്യാറായിട്ട് ആൾക്കാർ നിൽക്കുന്നു ഇപ്പോഴുണ്ട് അത് അടുത്ത കാലത്ത് അടുത്ത അഞ്ച് പത്ത് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അഞ്ച് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതും സാച്ചുറേറ്റഡ് ആവും അതൊരു സാമൂഹ്യ ദുരന്തമായിട്ടല്ലേ ടീച്ചർ മാറുക അപ്പോൾ സമൂഹമല്ലേ ഇത് കണ്ടെത്തി എന്തൊക്കെയാണ് ആവശ്യം ഇത് പിള്ളേർക്കല്ലോ പിള്ളേരല്ലോ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ പ്രത്യേക സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ പുരോഗതി പുരോഗതിക്ക് ആവശ്യമായ മേഖലയിലോട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു നോട്ടം തിരിച്ചുവിടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കാരണം ഇപ്പം ബേസ് എല്ലാവർക്കും ബേസിക് ആയിട്ടൊരു എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവരുടെ വ്യക്തിത്വം വികസിക്ക വ്യക്തിത്വം വികസിക്കുന്നുള്ളൂ ആ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർക്കൊരു ഹയർ ലെവലിലോട്ട് ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ഐ ഐ ടിയിൽ പഠിച്ച പലരും തിരിച്ച് അഗ്രികൾച്ചർ മേഖലയിലോട്ട് വരുന്നുണ്ട് ബിസിനസ് മേഖലയിലോട്ട് വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആഫ്റ്റർ ഒരു ബേസിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചിന്തിക്കുന്നതല്ലേ അതിനെക്കുറിച്ച് നല്ലത് ഒരു ഒരു അഡീഷണൽ പോയിന്റ് ടീച്ചർ പറഞ്ഞതിനോടുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ഓൾവേസ് ബി ഡിമാൻഡ് ബേസ്ഡ് ആണ് അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷത്തെ വേവ് നോക്കിയാൽ ഐ ടി വേവ് എന്ന് പറഞ്ഞതായിരുന്നു ഭാരതത്തിന്റെ ഒരു ഒരു പ്രധാന ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേവ് അപ്പം അതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നമ്മൾ ഓറിയന്റ് ചെയ്തു ബട്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആസ് എ ഹോൾ നോക്കിയാൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇല്ലാതെ മനുഷ്യന് ജീവിതം ഇല്ല അത് കൃഷി ആയാലും മെഡിസിൻ ആയാലും ഏത് ഫീൽഡ് എടുത്താലും എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഒരു മസ്റ്റാണ് അതുകൊണ്ട് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ ഷീൻ ഒരിക്കലും പോകും തോന്നുന്നില്ല ഈ ഡിമാൻഡ് സപ്ലൈ മാനേജ്മെൻറ്റ് ചിലപ്പോൾ മാറുമായിരിക്കും അതിനനുസരിച്ച് ഇന്നലെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടാവും ഇന്ന് മെക്കാനിക്കൽ ആവും നാളെ സിവിൽ ആവും അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്ന അത് ആ ഇൻ്റർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റൽ ബാരിയേഴ്സ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഊന്നൽ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം ഞാൻ കാണുന്നത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് തീർച്ചയായിട്ടും അന്ന് പി ജെ ജോസഫ് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ആയിരുന്നപ്പോഴേ എന്നോട് വ്യക്തിപരമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത് സംസാരിച്ച കൂട്ടത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എഞ്ചിനീയർമാരെ ആവശ്യമുണ്ട് രാജ്യം കെട്ടിപ്പടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പം പാലം പണിയാനാണെങ്കിലും കെട്ടിടം പണ
കള്ളക്കാശി കയ്യിലുള്ള ഒരു ബില്ല് കെട്ടിടം കിട്ടിയിട്ട് ഇത് ഭയങ്കര കാശുണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ മാർഗമാണെന്ന് കരുതി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് തുടങ്ങി അത് ശരി പക്ഷെ അതിലൊരു ഒരു നല്ലൊരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞോളൂ അല്ലെ അതിൽ പോസിറ്റിവിറ്റി എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് രാജ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ തിയറി ഓഫ് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ വരും അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു അടുത്ത അഞ്ചു വർഷം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നൂറ്റമ്പതോളം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകൾ നാച്ചുറലായിട്ട് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് ഒരു അറുപത് അറുപത്തഞ്ച് ലെവലിലോട്ട് നിൽക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ സമൂഹ സമൂഹത്തിന് അതിനുള്ള മെച്ചൂരിറ്റി ഉണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അൺലെസ് ഇനി ഇൻഫ്ലുവൻസും സമൂഹത്തിന്റെ മെച്ചൂരിറ്റി മാത്രമല്ല സമൂഹത്തിന് അതിന്റേതായ പ്രഷർ ടാക്ടിക്സും ഉണ്ട് ഉണ്ടാവും ആ ഒരു പ്രഷറിൽ അതൊക്കെ തകർന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മള് നമ്മൾ അത് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ വിടുന്നത് തന്നെ നന്നായിരിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം അപ്പം ഈ ഈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകൾ ഇപ്പം ലോ പെർഫോമിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് അപ്പോൾ അവർക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അന്നത്തെ ഇൻഡസ്ട്രി വേവിന് അനുസൃതമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ അവരതിനെ മാറ്റി മറ്റു മേഖലകളിലോട്ട് തിരിച്ചു വിടാനും സാധ്യതകൾ ഉണ്ടാവാം അതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്രൻ പറയുന്നത് അല്ല ഞാൻ ഈ ക്വാളിറ്റി ഒരു കോളേജ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് ഡെഫിനറ്റായിട്ടും ഈ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടും അത്തരം ക്വാളിറ്റി ഊന്നൽ ചെയ്യേണ്ടത് സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ് പക്ഷേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലാതെ വേറെ ഏതൊക്കെ വിഭാഗങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഐസർ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് സയൻറ്റിഫിക് റിസർച്ചിന് ആഭിമുഖ്യം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് ഇവിടെ വരുന്ന കുട്ടികളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ് ബോർഡിൻ്റെയോ അല്ലെ സെൻട്രൽ ബോർഡിൻ്റെ ടോപ്പ് വൺ പെർസെൻറ്റ് ഉള്ള കാറ്റഗറിയുള്ള സ്റ്റുഡൻറ്റാണ് അന്നേരം പല സ്റ്റുഡൻറ്റും എന്ന് വെച്ചാൽ കൂടും മെഡിസിനൊക്കെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയവരായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയവരായിരിക്കും ഇവരൊന്നും വേണ്ടാതെയാണ് ഇവിടേക്ക് വരുന്നത് അതൊരു അന്നേരം ഒത്തിരി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് അതൊരു ആ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അവരെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഗൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സർട്ടൻലി എന്താണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാത്രമല്ല മറ്റ് അനേകം വഴികൾ എംപ്ലോയബിലിറ്റി കൊണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം ഇപ്പം ഐസറിൽ തന്നെ പഠിച്ച മിക്കവാറും കുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു റെക്കോർഡ് ബേവറും സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് അബ്രോഡ് ഫോർ ദർ പാസ്സായ കുട്ടികൾ പിഎസ്ഡിക്ക് പോവാണ് അബ്രോഡിൽ അന്നേരം നാളെ അവർ തിരിച്ചു വരുമോ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയത്തില്ല പക്ഷേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് അവരുടെ ആ സ്വപ്നങ്ങൾ മാറുകയാണ് അന്നേരം നമ്മൾ ആ സ്വപ്നങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സ്കൂൾ ലെവലിൽ പഠിച്ച കുട്ടി വേറൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ വരുന്ന ഉടനെ അവരൊരു പുതിയ എൻവയോൺമെൻറ്റിലാകുന്ന ഉടനെ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ട്രെയിനിങ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളവരാണ് അത് നമ്മുടെ സാധാ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകൾക്കും ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അത് നതിങ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ അല്ലേ അന്നേരം അതിനുള്ള ഒരു ആർജവം ഉണ്ടെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ നിലവാരവും ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് പോകണമെങ്കിൽ എല്ലാവരും എഞ്ചിനീയർ ആകുന്നത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കാരണം ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം കഴിഞ്ഞ് ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഓഫീസ് ഞാനൊരു കണ്ടത് ഒരു ഓഫീസ് ബോയ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി ടെക് കഴിഞ്ഞ പയ്യനാണ് ഞാൻ ആ കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചു എന്താണ് ഇത് വേറെ ജോലി കിട്ടുന്നില്ല എനിക്ക് തന്നെ ഒരു അതിശയം തോന്നി ഒരു ഓഫീസ് ബോയ് ആയിട്ട് ഒരു ബി ടെക് പാസ്സായിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടി ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇപ്പം ബി ടെക് ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമുക്കതിനെപ്പറ്റി കൂടുതലായിട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഇറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് എനി ഗ്രാജുവേറ്റ് ബി ടെക് ഇസ് ലൈക്ക് എനി അതർ ഗ്രാജുവേറ്റ് സോ ആ ഒരു നമ്മൾ ഒരു കടന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന ഉടനെ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളുമായിട്ട് കടന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഉടനെ അയ്യോ ബി ടെക് പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ജോലി ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും ബി ടെക് ആകുന്നത് പ്രശ്നമില്ല പക്ഷേ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരേ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദർ വിൽ നോട്ട് ബി എനി പ്രോബ്ലം കുഴപ്പമില്ല ഡോക്ടർ രാജൻ പക്ഷേ ഒരു ഓഫീസ് ബോയ് ആവാൻ വേണ്ടി അവനെ നാല് വർഷം എഞ്ചിനീയറിംഗിന് പഠിക്കുന്നു ഈ പ്രൈവറ്റ് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് എന്ത് മാത്രം ലക്ഷക്കണക്കിന് കാശ് കൊടുക്കുന്നു എന്താ കാര്യത്തിന് സാറെ പല പലയിടത്തും സ്വീപേഴ്സും അല്ല എം എസ് സി ഗ്രാജു എം എസ് സി കാരുണ്ടല്ലോ എം ബി എ കാര് എം ബി എ കാരുണ്ടാണ് എം എസ് സി കാരുണ്ടാവും എഞ്ചിനീയ
എന്നാൽ പോലും അത് ഐ ഐ ടി ആയാൽ പോലും ഇന്നത്തെ ഒരു സംവിധാനത്തിൽ അത് മെച്ചപ്പെടുമെന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് കാരണം ചില നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കാത്ത ചില പ്രയാസങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും അവിടെ നിലനിൽക്കുകയാണ് അതൊക്കെ അതിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുകയാണ് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും എല്ലാ മേഖലകളിലും ഏറ്റവും നല്ല കുറേ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം അതിനിനി സാധിക്കുന്നത് പ്രൈവറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇതിനെ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം കൺട്രോൾ വേണ്ട എന്നല്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഗവൺമെൻറ് കൺട്രോൾ ചെയ്തോ അല്ല സ്ഥാപനവൽക്കരണം എൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉയർത്തുക എന്നുള്ളത് രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ പ്രഥമവും പ്രധാനവുമായ ധർമ്മമാണ് അതാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ചെയ്തത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു രാജ്യത്തെ പഠിപ്പിച്ചതാണ് എത്ര എത്ര സ്ഥാപനമറിയാതെയോ സാറേ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഒരു പ്രൈവറ്റ് സ്ഥാപനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും ഒരു വലിയൊരു അലർജിയാണ് അതായത് ഇത് നെഹ്റു സ്ഥാപിച്ചത് എല്ലാം ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനങ്ങളാ ഇന്നും തല ഉയർത്തി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം ഗവൺമെന്റിന് ആവശ്യം ഫണ്ട് ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങളില്ല എന്ന് പറയുന്നു നമ്മുടെ കേരളത്തിന് പുറത്ത് നല്ല പല സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് അച്ഛാ അച്ഛന്റെ പറയുന്ന ബെസേലിയോസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിങ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഒരു ആ ഒരു നിലവാരത്തിലേക്ക് തടസ്സങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട് സാറേ ഒരു ഗവൺമെന്റിന്റെ ചില നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒത്തിരി പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടേതായിട്ടുള്ള ചില നിബന്ധനകളുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് വരാനും അതിനെ വളർത്താനും ഗവൺമെൻറ് കൂടി തീരുമാനിച്ചാൽ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാൽ മാത്രമേ നല്ല സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള നല്ല സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും പ്രൈവറ്റ് മേഖലയിലുള്ളതാണ് നല്ല സ്ഥാപനങ്ങൾ നന്നായിട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് ഇന്നും ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ഐ എം ഐ ഐ ടി ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹാർട്ട് ടെക്നോളജി ഇന്ത്യൻ എം ഐ അതേ നിലവാരത്തിൽ റാങ്കിങ്ങിൽ സാർ നോക്കിയാൽ മതി അതേ നിലവാരത്തിൽ എത്തുന്ന ധാരാളം സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇപ്പം എം ബി എയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പി ജി ഡി എം എനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു എസ് എൽ ആർ ഐ അല്ലെങ്കിൽ സേവർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇതൊക്കെ അതൊക്കെ വളരെ നിലവാരം ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജുകളിൽ ജസ്യൂട്ട്സ് നടത്തിയിരുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇപ്പം ഡൽഹിയിൽ പിന്നെ ഉള്ള കോളേജുകൾ ഒരു അഡ്മിഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഏറ്റവും പ്രയാസപ്പെടുന്ന കോളേജുകൾ ഒക്കെ എണ്ണി നോക്കിയാൽ ഇതൊക്കെ വളരാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുകയും അവർ നന്നായിട്ട് വളരുകയും ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യം ഇവിടെ ഉണ്ടായി ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എണ്ണം പെരുകി എന്നുള്ളതല്ലാതെ നല്ല സ്ഥാപനങ്ങളുടെ എണ്ണം ഇപ്പോഴും കുറവാണ് നല്ല സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം രണ്ടാമത് മുമ്പേ സാറാണ് സൂചിപ്പിച്ച് എനിക്കറിയില്ല ഈ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ തന്നെ മിടുക്കർക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോഴ്സ് അങ്ങ് ഡിസൈൻ ചെയ്താലും വേണ്ടിയല്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതായത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇന്നത്തെ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനെ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സാധാരണ പഠിക്കാൻ സാധാരണ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് വളരെ വേഗത്തിൽ നാല് വർഷം പോലും എടുക്കാതെ മിടുക്കരായ സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് വർഷം കൊണ്ടോ മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ടോ അവർക്ക് എഞ്ചിനീയറിങ് പാസ്സാകാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു എഞ്ചിനീയറിങ് കോഴ്സ് കുറച്ചുകൂടെ ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടി ഒരു എഞ്ചിനീയറിങ് കോഴ്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പോലും ആലോചിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഈ മിടുക്ക് നമ്മൾ ആ തക്ക സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പിള്ളേരെ കിട്ടില്ല ഇപ്പം ഐ ടി മേഖല മൂലം ഉണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രയാസം ഞാൻ കോളേജിലായിരുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യമാണ് കോളേജിലുണ്ടായിരുന്ന ആദ്യ മിടുക്കരായ പിള്ളേരുണ്ടായിരുന്നു അതായത് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളവർ അവരെല്ലാം ചെന്നുപെട്ടത് ഈ സ്ഥലത്താണ് അതായത് ഒരു ക്യാമ്പസ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കിട്ടി അവർക്ക് നല്ലൊരു സാലറി കിട്ടി അതിൽ പോയി അങ്ങ് ചേർന്നു പക്ഷേ അവർ തുടർന്ന് പഠിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ സിവിൽ സർവീസ് അങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റിന് കൂടി പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന മേഖലകളിൽ പോയിരുന്നെങ്കിൽ ആദ്യ മിടുക്കരായി തീരുമാനിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഐസർ പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലൊക്കെ ചേർന്ന് ചേർന്നിരുന്നെങ്കിൽ രാജ്യത്തിന് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ പറ്റുമായിരുന്ന ധാരാളം പേരുണ്ടായിരുന്നു ഇവരെല്ലാം അന്നത്തെ ഒരു മോഡിയിൽ ഇതിനകത്തൊക്കെ ചെന്ന് കയറിപ്പോയി നല്ല ശമ്പളമൊക്കെ തുടക്കത്തിൽ നല്ല ശമ്പളം കിട്ടി ഇവർ നോക്കിയപ്പോഴേ
ഇങ്ങനെ നശിച്ചു പോകുന്ന പിള്ളേരും നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട് അപ്പോൾ മിടുക്കരായ പിള്ളേരെ ഐസർ ആ ഒരു ഉദ്ദേശത്തിലൂടെയൊക്കെയാണ് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഐ ടി അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളെ കേരളത്തിൽ അക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് നല്ല സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത്രമാത്രം സ്ഥാപനങ്ങളെ വളർത്താനും അവിടെ പഠിപ്പിക്കാനുമുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാകുന്നു എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കേണ്ടവർക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കോഴ്സ് പ്രത്യേകമായിട്ട് തയ്യാറാക്കുക നിർബന്ധമായിട്ട് അത് തന്നെ പഠിച്ചാലേ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്ന് വാശിയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു കോഴ്സ് അവർക്ക് വേണ്ടി വരണം ഡിസൈൻ ചെയ്യുക എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നുള്ള ഒറിജിനൽ കോഴ്സ് പത്ത് വർഷം ഒറിജിനൽ കോഴ്സ് നല്ല രീതിയിൽ നടത്തി മിടുക്കരെ അത് എല്ലാ ഫീൽഡിലും ഈ പറയുന്ന ഈ പറയുന്ന കൺവെൻഷണൽ കോഴ്സസ് മാത്രമല്ല പുതിയ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോഴ്സസ് പോലും കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടല്ലോ സാർ മുമ്പ് പറഞ്ഞ വിഷയം ഉണ്ടല്ലോ ഓരോ കാലത്തിനും അനുസരിച്ച് മറിപ്പം മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന് ഡിമാൻഡ് കൂടുന്ന സമയത്ത് അതിനനുസരിച്ച് ആ കോഴ്സിൽ കൂടുതൽ പേരെ എടുക്കാനായിട്ട് അവസരം കൊടുക്കുക മറ്റേത് കുറച്ചുകൂടെ മാറ്റിവെക്കാനൊക്കെയുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കണം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവശ്യമില്ല ഇപ്പം ഈ അടുത്ത കാലത്ത് അറിയാമല്ലോ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ എൻജിനീയർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇതിനൊക്കെ പിള്ളേർക്ക് ചോയ്സ് കുറവാണ് അപ്പോൾ അതിലൊന്ന് പഠിക്കുന്ന ആരാണെന്ന് അറിയാമോ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് പഠിക്കുന്ന ആ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫിസിക്സിൽ ഒരു ബേസ് ആയിട്ടുള്ള നോളജെങ്കിലും വേണം ഇതുപോലും ഇല്ലാതെ മാത്സിന് കഷ്ടപ്പെട്ട് കഷ്ടിച്ച് പാസ്സായവർ ആ നിയമങ്ങളും അതിനനുസരിച്ച് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഫിസിക്സ് മാത്സ് കെമിസ്ട്രിക്ക് അഗ്രിഗേറ്റ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മാർക്സ് മതി എഞ്ചിനീയറിംഗ് അഡ്മിഷൻ കിട്ടാൻ ആർക്കാണ് കിട്ടാതെ ഇവിടെ ഒരിക്കലും ജയിക്കത്തില്ല അയാളാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് പഠിക്കുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ പഠിക്കാൻ ഏറ്റവും പ്രയാസമുള്ള ഒരു ബ്രാഞ്ച് എടുത്ത് പഠിക്കുന്നത് ഓർത്തോണം മെക്കാനിക്കൽ ഒരു ഫാഷൻ്റെ പുറത്ത് പോകുന്നു മെക്കാനിക്കൽ എടുക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാങ്ക് കോച്ചിങ്ങിന് പോകുന്നു ഇങ്ങനെ എല്ലാം തകിടം മറിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ അന്തസ് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് ഇതിനകത്ത് ഇടപെട്ട് ഈ പറയുന്ന നല്ല സ്ഥാപനങ്ങൾ കേരളത്തിൽ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ ഒരു ഒരു പ്ലാനിങ് ഉണ്ടാകണം രണ്ട് മിടുക്കരായ പിള്ളേരെ അവരുടെ മിടുക്കനുസരിച്ച് തന്നെ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള സമയം ഡോക്ടർ രാജ ശരിയാണ് നല്ലൊരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഫാദർ വിൽസൺ അവതരിപ്പിച്ചത് ഇത് ഫാദർ പറഞ്ഞതിൻ്റെ സബ്സിക്വൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഞാനിപ്പം ഐ ഐ ടിയിൽ വളരെ നാൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഐ ഐ ടിയിൽ വരുന്ന സ്റ്റുഡൻറ്റ് ക്രീമായിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻറ്റോ ആണ് ഈ മാത്തമാറ്റിക്സ് കോഴ്സിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ട് ഈ മാത്തമാറ്റിക്സ് കോഴ്സ് നമ്മൾ എടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞേ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കോഴ്സ് ഇച്ചിരി വളരെ ടൈറ്റായിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇയറൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ ഗ്രില്ല് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഓരോ സ്കൂളിലെയും ടോപ്പറൊക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റിലെ ടോപ്പറൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ക്ലാസ്സിലിരിക്കുകയാണ് അവർക്കൊക്കെ സീറോ മാർക്ക് വരെ ലഭിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനുണ്ട് സീറോ മാർക്ക് വന്ന് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുട്ടികൾ കാരണം അവർ ടോപ്പറായിട്ട് വലിയ ആളായിട്ടിരുന്നവന് ഐ ഐ ടി വന്നോണ്ട് അവരെല്ലാ കുട്ടികളും ഒരേ ലെവലിലുള്ളവരാണ് ഒരുപാട് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അന്നേരം പക്ഷേ ആ ഗ്രില്ലിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 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 ഒന്നൊന്നര വർഷം കഴിയുന്ന ഒന്ന് ഈ സ്റ്റുഡൻസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ആ ഈ ടഫായിട്ടുള്ള സിസ്റ്റത്തിൽ അവർ ഓവർകം ചെയ്യാനുള്ള മൈൻഡ് അവരങ്ങ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പക്ഷെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സീറോ സീറോ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മളത് ചെയ്യുന്ന അവരുടെ ലെവൽ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസൈനിങ്ങും എല്ലാം അതിൻ്റെ ഭാഗം ഓട്ടോണമി ഇതുള്ളത് കൊണ്ടത് നമ്മൾ തന്നെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതും മാർക്ക് കൊടുക്കുന്നതും ഗ്രേഡ് കൊടുക്കുക റിലേറ്റീവ് ഗ്രേഡിങ് ആണ് അന്നേരം അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇത് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് പാസ്സാവുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ട്രെയിനിങ് നമ്മൾ കൊടുത്തത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതുപോലെ തന്നെ ഐസറിൽ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഈ ഫസ്റ്റ് ഇയർ വരുന്ന കുട്ടികൾ കഴിവില്ലാത്തവരെ നമ്മൾ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ അവർക്ക് കണ്ടിന്യൂ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനുള്ള റിമൂവ് ചെയ്യും നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റൂൾസ് അതാണ് അവർക്കതിനകത്ത് കോപ്പപ്പ് ചെയ്യാൻ ഒക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ ദർ ഇസ് നോ പോയിന്റ് ഇൻ വേസ്റ്റി
എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഗവൺമെൻറ്റൽ ഇൻ്റർവെൻഷൻ ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ എ വെരി പോസിറ്റീവ് വേ കാരണം ഞാൻ ഞങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ് പങ്കാളിത്തത്തോടു കൂടി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഐ ടിയുടെ കീഴിൽ വരുന്നൊരു സ്ഥാപനമാണ് അപ്പം അവിടുത്തെ വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ ഞാനും പങ്കാളി ആയിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലോ വൺ ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഹാപ്പൺ ഇസ് കെ ടി യു കേരള ടെക്നോളജിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കൊണ്ടുവന്നത് അത് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്തു അതുപോലെ അവർ ഒത്തിരി അക്കാഡമിക് പരിഷ്കാരങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് സിലബസ് മോഡിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഇതുപോലെ വീഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെക്കാനിസം അവർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു പക്ഷെ അത് വളരെയധികം ശക്തമായ സമരങ്ങളെ പിൻവലിക്കപ്പെട്ടു പക്ഷെ അത് അതിനോട് അത് ഈ സാമൂഹികമായ ചേഞ്ചസ് വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ വരും ബട്ട് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി അവർ സെവൻത്ത് സെമസ്റ്ററിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കുട്ടികൾ പ്രവൃത്തി പരിചയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോജക്റ്റുകൾ അവൾ അവർ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ മിനി പ്രോജക്റ്റുകളായിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ കോർ എന്ന് പറയുന്ന ഡിസൈൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് അതവർ ഫസ്റ്റ് ഇയർ മുതലേ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ സാമൂഹികമായ ഒരു പ്രതിബദ്ധത ഉള്ള എഞ്ചിനീയർമാരെ വളർത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി അതായത് എൻവയൺമെൻറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള അവബോധം സ്റ്റാർട്ടിങ് തൊട്ടേ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് വൺ ഇയർ സെമിസ്റ്റർ കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ബ്രേക്ക് കൊടുത്തിട്ട് കുട്ടികളോട് ഇൻഡസ്ട്രി ഇൻട്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് വഴി പോയിന്റ് സിസ്റ്റം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഒരു ഇച്ചിരി കൊഹിഷനോട് കൂടി അവരെ ബലമായിട്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയിലോട്ട് പറഞ്ഞയക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം കയറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ കുറച്ച് നല്ല കാര്യങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നുള്ളത് കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ്റെ കീഴിൽ എല്ലാ മിക്കവാറും എല്ലാ കോളേജുകളിലും ഐ ഡി സി സെല്ലുകൾ അതായത് ഇന്നോവേഷൻ ആൻഡ് എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സെല്ലുകൾ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എനിക്ക് തോന്നുന്ന ബസേലിയസ് കോളേജൊക്കെ വളരെയധികം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റിയാണ് അത് അപ്പം അങ്ങനെ കുറേ കോളേജുകൾ അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊരു വലിയൊരു കാര്യമാണ് ഇപ്പം ഫാബ് ലാബുകൾ അതായത് ലാബ് ലബോറട്ടറിയുടെ ഓവറോൾ സിസ്റ്റത്തിനെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഫാബ് ലാബുകൾ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി മിക്കവാറും ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഹൈ പെർഫോമിങ് കോളേജസിലോട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഐ തിങ്ക് ഞങ്ങളും കൂടെ ഇൻ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്കിൽസ് ഡെലിവറി പ്ലാറ്റ്ഫോം നൂറ്റമ്പത് കോളേജുകളെയും ഇൻ്റർ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഹൈ ഡെഫിനേഷൻ ടെലി പ്രസൻസോട് കൂടി ഒരു സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി ഒറ്റ അടിക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് ഇപ്പം ടെക്നോ പാർക്കിൽ ഒരു സ്റ്റുഡിയോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി എക്സ്പേർട്ട് സംസാരിച്ചാൽ ഈ നൂറ്റമ്പത് കോളേജിൽ ഒറ്റ അടിക്ക് റീച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണത് അപ്പോൾ ഐ ടി പോളിസിയിൽ അത് അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സെൻറ്റേഴ്സ് ഓഫ് എക്സലൻസ് ആയിട്ട് ട്രിപ്പിൾ ഐ ടി എം കെയും ഐ സി ഫോസും പിന്നെ നോളേജ് സിറ്റി ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഗവൺമെൻറ്റൽ ഇൻ്റർവെൻഷൻസ് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടും വളരെ അഗ്രസീവായിട്ടും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് കൂടാതെ ഐ തിങ്ക് നമ്മളെല്ലാവരും യോജിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇതിൽ പേരൻസിന് വളരെ സുപ്രധാനമായ ഒരു പങ്ക് വഹിക്കാനുണ്ട് പക്ഷേ ടീച്ചറെ പേരൻസ് എങ്ങനെ മാറും അതാണ് ഒരു വിഷയം ഇനി ഞങ്ങളുടെ പിള്ളേരെ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനും മെഡിക്കലിനും മാത്രമേ വിടൂ എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന അങ്ങനെ ഒരു നല്ല ശതമാനം പേരൻസ് ആണ് ഇപ്പോഴും ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലുള്ളത് കാരണം പ്രൊഫഷണൽ ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് നമുക്കിപ്പം എം ബി ബി എസിന് അച്ചാൻ കുറഞ്ഞില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് ഇപ്പോഴും അതുണ്ട് കാരണം ഞാൻ എനിക്കറിയാം പല പേരൻസിനും വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്ത പേരൻസിന് കുട്ടികളെ എഞ്ചിനീയർ ആക്കുക എന്നുള്ളൊരു വലിയൊരു സ്വപ്നം തന്നെയുണ്ട് അവരുടെ ഇടയിലോട്ട് ഈ നമ്മൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് തോൽക്കുന്ന കുട്ടികളെ ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് ആക്കി പുറത്തു വിടുന്നതിന് പകരം ഈ അവർ അവരെ അവർക്ക് ഈ ഡിഗ്രി എന്നതിന് പകരം വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംവിധാനം യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പുറത്ത് തിരിച്ചു വിടുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് വീട്ടുകാർക്കൊരു മനപ്രയാസത്തിൻ്റെ ഒരു ഇത് വരുന്നുണ്ട് അവർക്കൊരു വേറൊരു ഡിഗ്രി അല്ലാതെ ഡിപ്ലോമ ലെവലിൽ കൊടുക്കാൻ അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മറ്റുള്ള കോഴ്സുകൾക്ക് ഒരു പ്രൊഫഷണലിസത്തിൻ്റെ ഒരു ലുക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അഡീഷണൽ ഡിസ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കുറിച്ചാണ് മറ്റു മെസ്സേജ് ചർച്ച ചെയ്തത് എഞ്